Общественные приемы, проведенные и созданные по отдельному поручению руководителя страны Республиканской рабочей группы и Ферганской области, отличаются своей масштабностью, активностью участия ответственных лиц в решении тех или иных проблем, волнующих граждан. В течение только шести дней рассмотрено почти 2650 вопросов. Представители более 20 министерств, комитетов и организаций глубоко вникали в их суть, изучали их свои земные места посредством организации бесед в махалях, домохозяйствах, социальных объектах. По системным проблемам ведут свою деятельность дополнительные рабочие группы. По некоторым сферам велись отдельные беседы, что имеет важное значение в обеспечении результативности данной работы. И вот пример. После анализа обращения виртуальную народные приемные президента более 50 квалифицированных врачей республиканских специализированных медицинских центров и медицинских вузов были приглашены в Фергану. С их участием на местах проводятся общественные приемы и медицинские осмотры населения. Какие больные должны лечиться в районе или же области, кому нужна высокотехнологичная медицинская помощь на уровне специализированных медицинских центров? Вся эта работа проводится посредством этой базы. Кроме этого, изучили деятельность каждого медучреждения в районах, потенциал персонала. Все это направлено на расширение мероприятий по оказанию квалифицированной медицинской помощи населению. Не могли никак отправиться в Ташкент. Теперь вот все наши проблемы решаются здесь, на месте. Выделяют лекарственные средства, проводят на бесплатной основе медицинский осмотр. Спасибо президенту за такое внимание и заботу о нашем здоровье. В короткие сроки медики осмотрели 6130 человек. 3920 больных направлены в медучреждение на стационарное лечение. Из них почти 300 будут получать необходимые лечебные процедуры в республиканских центрах. У 10-летнего Асадбека Толипова больное сердце. После того, как его бабушка Насибахон Хосимова во время общественного приема попросила оказать необходимую помощь, мальчику выделили направление на лечение в городе Ташкенте. Когда прибыла рабочая группа, мы пришли на прием, дали ребенку направление. Он 30 мая поедет в Ташкент. Спасибо руководителю страны за заботу, проявляемую нашим детям. Ведь какая большая помощь оказывается. Кроме этого, 101 из нуждающегося в социальной защите 731 больного в области провели операции. Определено поэтапное лечение 2700 детей с врожденной сердечной недостаточностью. В рамках первого этапа к здоровой жизни вернут 680 из них. На основе анализа Министерством здравоохранения ускорена работа по организации медицинских пунктов 70 сходов граждан Махали, 101 семейного врачебного пункта. После диалога с руководителями частных медучреждений области подписаны 11 проектов концепции на 70 миллиардов сумм, а с частной больницей в Алтарыке Одульджон Медлайн соглашение государственно-частного партнерства по проекту стоимостью 10 миллиардов 400 миллионов сумм. Отдельное внимание решению проблем лиц, имеющих инвалидность, проживающие в селении Самандарак Багдадского района инвалид первой группы Насибахон Бобахонова попросил отремонтировать жилье и создать условия для работы на дому в направлении швейного дела. После обращения ответственные лица Государственного комитета семьи и женщин, народные приемные и секторов побывали у нее дома, где в семье оказывается инвалидность сразу у четырех ее членов. Завезли необходимые строительные материалы для ремонта дома, а женщине выделили швейную машинку. Будете заниматься швейным делом. С целью создания для этого необходимых условий по инициативе уважаемого нашего президента гражданам с инвалидностью оказывается отдельная помощь. На основе обращения мы приехали к вам. Поставила перед собой цель. Даже готовить, стирать буду сама. Не хочу обременять никого. Занимаюсь шитьем. Порой здоровые люди не ценят это богатство. А ведь, встречая каждое утро, нужно быть благодарным тому, что ты здоров. С выездом непосредственно на место изучили исполнение обращения инвалида первой группы Сохабахон Егитова из Махали Амробот Багдадского района во время предыдущего общественного приема. В прошлом году она просила помочь в приобретении жилья на основе субсидий. И как оптимальное решение вопроса на территории, выделенной ее родными в отцовском доме, за счет внутренних возможностей было решено возвести и жилье, и место для производственной деятельности. Выделили строительные материалы и современную швейную машинку. Совсем скоро у нее будет своя крыша над головой. А компакт предприятие объединит более 30 представительниц села. Ценность человека, его честь и достоинство. Все это в основе государственной политики, что вижу в частности и на своем собственном примере.
На глазах свершается чудо. Теперь и у меня будет свой родной уютный уголок. Буду расширять производство, создавать новые рабочие места. В процессе изучения подобных обращений граждан, нуждающихся в нашем с вами участии, к представителям Генеральной прокуратуры при содействии второго сектора доставили необходимые строительные материалы для возведения нового жилья и гульнозе Мухидиновой. Также решены проблемы многих женщин относительно предпринимательства, труда и занятости. Так, после предыдущего обращения наладило производство обуви и национальных кукол в Махале Гулистон Ферганского района Фотомахон Кохонбоева. Тем самым обеспечила занятость пяти представительниц прекрасной половины села. На этот раз попросила оказать содействие в получении субсидий для дальнейшего расширения деятельности. Вопрос получил свое положительное разрешение. На основе подобных обращений более 50 девушек и женщин трудоустроены по специальности. Среди них и Угулой Абдухахорова, которая принята на работу в Центре содействия занятости населения Ферганского района в качестве помощницы инспектора. Нодра Иргашева из Куштепинского района также поступила на работу в Центр содействия занятости населения, а Канаотхон Исакова – медицинское объединение Язеванского района. После обращения к ответственным лицам Министерства народного образования выпускник Ферганского государственного университета Бахром Асронов начал свою трудовую деятельность 58-й общеобразовательной школе Ферганского района в качестве учителя психологии. А остававшийся безработным в течение года Зокурджон Асроров, у которого тоже высшее педагогическое образование, работает заместителем директора 23-й школы этого же района. Данный общественный прием надолго останется в памяти потерявшего своих родителей 22-летнего Джасура Тоджибоева из Куштепинского района, его сестры и двух племянников. Они долгое время скитались по съемным квартирам. После обращения Джасура им выделили трехкомнатную социальную квартиру в одном из многоэтажных домов махалле Стыхбо. Проживающий в многоэтажном доме массива Киргули областного центра Санджарбек Абдуллаев пожаловался на протекание крыши дома. Представители Министерства жилищного и коммунального обслуживания изучили вопрос с выездом на место и приняли меры по незамедлительному проведению ремонтных работ, решив тем самым имеющуюся проблему. После нашего обращения во время выездного общественного приема сразу же через пару часов пришли мастера и стали крыть кровлю рубероидом. Теперь мы можем быть спокойны и начинать ремонт квартиры. Много вопросов рассмотрены и касательно обеспечения электроэнергии. Так, на основе заявления Мухсенджона Мамазиёева из Бувайдинского района заменили устаревшие опоры на новые железобетонные на улице Зио схода граждан Махали Бувайда. Такая же работа проводится и на улице Бог Махали Бог Бувайдинского района после обращения Абдусалома Камулова в селение Чек Мрзаабот на основе заявления поступившего виртуальную приемную президента от Абдурасула Азимкулова из Багдадского района. Опоры линии электропередач создавали опасность для жизни человека. После нашего обращения заставили и установили новые железобетонные. Не хватает мощности трансформатора, который обслуживает более ста домохозяйств Махали Сануат Ферганского района. По этому поводу обратился к ответственным лицам житель села Шкурджон Шокиров. Вопрос был изучен с выездом на место. Специалисты отремонтировали старые трансформаторы, и проблема была решена. На основе обращения жителей исхода граждан Махали Сармуазор Куштепинского района внутренние дороги села покрыли гравием. Таким образом, решаются общие проблемы граждан. Во время открытых диалогов на месте решены 196 из направленных ответственным лицам Верховного суда и Высшего судейского совета более 470 вопросов. Представители Генеральной прокуратуры на месте решили 177 из поступивших всего 383 заявлений и жалоб. А ответственные лица Министерства внутренних дел 114 из 263 обращений. В рамках организованных 14 районными городскими судами по уголовным делам выездных судебных заседаний 72 лица освобождены от отбывания наказания условно-досрочно. В связи с примирением сторон прекращены уголовные дела, относящиеся к 49 лицам. Судами по гражданским делам вынесены судебные приказы по взысканию алиментов 59 несовершеннолетним детям. В процессе диалогов 24 заявления приняты для рассмотрения в Верховном суде в порядке касации. Долго пытался сохранить право на владение участком в 9 соток от Хамджон Маллаев из Ферганского района. Вопрос был решен в судебном порядке. Он был рассмотрен во время общественного приема Ферганским районом судом по административным делам, который вынес решение в пользу гражданина. Суд рассмотрел дело и вынес по нему законное, объективное, справедливое решение. 
Хасан Хон Абдуллаев из Сверганского района пришел на этот раз выразить благодарность за торжество справедливости в результате рассмотрения многочисленных обращений в виртуальную приемную президента, решение проблемы, которая волновала почти 50 человек. Дело в том, что они на примыкающей к водохранилищу Хорвантепа территории занимались выращиванием риса. Однако районный хакимят в 2018 году, ссылаясь на то, что площадь находится в резерве района, выделил ее предпринимателю для добычи полезных ископаемых, который не вел деятельность в этом направлении. Изучение показало, что эта территория выделена в 2012 году водохранилищу как охраняемая зона и не находилась в резерве района. Недавно Государственный комитет геологии и минеральных ресурсов подал заявление в суд. Ферганский межрайонный суд рассмотрел это дело и вынес решение, отменяющее данную ответчику лицензию, за что и благодарит Хасан Хон Абдуллаев. Земли, которые входят в охраняемую зону водохранилища Курвантипа, были отданы в качестве карьера незаконно. Изучение показало, что лицензия была выдана незаконно. Суд, рассмотрев заявление, отменил ее. В настоящее время эта площадь распределена на льготной основе по 30 соток малообеспеченным семьям. Я пришел сказать за это от их имени большое спасибо. Частное предприятие Зиодели Нурматова из Маргилана получило большой банковский кредит, но не смогло вовремя выплатить проценты по нему. После обращения представителей банка в Маргиланский межрайонный суд по экономическим делам взыскание было направлено на имущество, находящееся в качестве залогового обеспечения. Предприниматель же попросил дать ему время. Суд призвал к общему компромиссу сторон, которые и пришли к медиативному соглашению. В коллективном обращении 77 студентов третьего курса образовательного направления дошкольное образование Корейского международного университета в городе Фергане и их родителей просьба оказать помощь касательно проблем, связанных с правовым решением разницы между учебным планом и предметными программами, суммой контракта, получением диплома. Была создана специальная комиссия из ответственных лиц Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете министров и направлена в область. Вопрос был обсужден с руководством университета, преподавателями и студентами. И решен. После обращения к ответственным лицам Генеральной прокуратуры отменены 12 решений по отказу в возбуждении уголовных дел, трех относительно приостановки, двух касательно прекращения уголовных дел. По факту самовольного незаконного присвоения и хищения земель возбуждено одно уголовное дело. Внесены протесты по отмене и приведению в соответствии с законом восьми незаконных правовых документов соответствующих государственных органов. В процессе общественных приемов 46 обратившимся женщинам оказана практическая помощь по взысканию алиментов в общей сложности на 234 миллиона суммов. Уголовное дело, связанное с кражей в доме Равшана Омонова из Каканда, уголовное дело касательно сноса рынка, что в течение года является причиной жалобы более 70 граждан, взяты в дело производства МВД. Уголовное дело, которое возбуждено в отношении Экбола Мирзаюнусова из Дангаринского района, передано в дело производства управления внутренних дел на Манганской области. После анализа заявлений в целях повышения качества дел производства по уголовным делам, повышения квалификации региональных следователей, резкого снижения ошибок в процессе следствия, рабочая группа из числа 30 квалифицированных следователей Министерства внутренних дел была привлечена в Ферганскую область. Бесплатно оформили гражданские и заграничные паспорта 41 гражданину, нуждающемуся в социальной защите. 15 женщинам, сталкивающимся с притеснениями в семьях, выданы ордеры на защиту. После соответствующего обращения решена десятилетняя проблема, проживающей в 63-м доме по улице Тенчлик с хода граждан Махали Турват Ташлакского района Борчиной Аскаровой, связанная с оформлением кадастровых документов на жилье. В Государственном архиве области нашли документ относительно выделения ей земельной площади в 1991 году для строительства дома и на этой основе решили вопрос. Учитывая сложное положение семьи, все расходы были погашены за счет внутренних возможностей. Представители областного хакимиата на месте решили 71 из 359 вопросов социально-экономического характера. Также была организована ярмарка свободных рабочих мест. Открытыми диалогами была охвачена вся территория Ферганской области. Всего рассмотрено 2649 вопросов. 1118 из них получили свое разрешение на месте. 594 обратившимся гражданам даны правовые разъяснения. 937 обращений посредством определения конкретных сроков и ответственных лиц взяты под контроль.